Kính chào các bạn ngày hôm nay thứ Bảy ngày 30 tháng 11 năm 2019. Kính mời các bạn xem bản tin Việt Nam đang chuẩn bị những gì ở Biển Đông để chống Trung Quốc. Vâng, trong thời gian vừa qua các bạn đã chứng kiến những hình ảnh đó là việc Trung Quốc liên tục đưa tàu Hải Dương 8 và tàu Hộ Tống vào vùng đặc quyền kinh tế Việt Nam có những lúc đã kéo dài hơn 4 tháng qua và Việt Nam dường như chưa có biện pháp nào để có thể đưa Trung Quốc ra ngoài lãnh thổ của mình và yêu cầu Trung Quốc phải tôn trọng chủ quyền lãnh thổ của Việt Nam. Và Trung Quốc thì ngày càng hung hăng trên Biển Đông, mặc dù cùng chung ý thức hệ chủ nghĩa Cộng sản, nhưng Việt Nam vẫn phải thủ thế để chuẩn bị cho một tình huống xấu nhất có thể sẽ xảy ra vào thời gian tới. Và báo chí quốc tế đã đăng tải điều này thông qua một cuộc phỏng vấn của một chuyên gia tại Pháp. Tiềm lực của Việt Nam để chống Trung Quốc ở Biển Đông Đây là hình ảnh loại tàu ngầm lớp Kilo 636 của Nga đã được bàn giao cho Việt Nam trong thời gian vừa qua. Biển Đông là một trong những trọng tâm thảo luận tại Hội thảo Bộ trưởng Quốc phòng ASEAN mở rộng, viết tắt là ADMM+, diễn ra vào tháng 11 năm 2019 tại Bangkok, Thái Lan. Trước những hành động ngày càng hung hăng của Trung Quốc và Bắc Kinh ở Biển Đông, Việt Nam hiện nay là nước duy nhất trong khu vực Đông Nam Á tỏ ra cứng rắn với Trung Quốc, khác với thái độ của một số nước ASEAN có tranh chấp này. Thì điều này rất rõ ràng và các bạn cũng đã biết Việt Nam vừa thời gian vừa qua đã đặc biệt lên tiếng rất nhiều lần về việc Trung Quốc xâm phạm vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam và Bộ Ngoại giao Việt Nam đã chỉ thẳng đó là Trung Quốc. Tuy nhiên, tại diễn đàn của Liên Hợp Quốc thì Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Việt Nam, Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh cũng chỉ trích những nước xâm phạm vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam nhưng không dám nói ra là Trung Quốc. Và Việt Nam với lực lượng tương quan lực lượng quốc phòng thì yếu hơn Trung Quốc rất nhiều lần thì lại phải áp dụng một biện pháp rất khác thường đó là việc họ phải liên minh với nhiều nước khác nhau để tìm mọi cách cân bằng với Trung Quốc. Tránh và không đối đầu trực diện với Trung Quốc, Việt Nam cương quyết nhưng khôn khéo trong cuộc chiến bảo vệ chủ quyền. Theo một số chuyên gia, Hà Nội đang khéo léo mở ba mặt trận chống Trung Quốc như tăng cường khả năng quân sự, đấu tranh về mặt ngoại giao và giảm phụ thuộc của Bắc Kinh. Đây là hình ảnh tàu tuần duyên cũ của Mỹ được chuyển giao cho Việt Nam, sơn sửa lại thành tàu cảnh sát biển của Việt Nam. Và điều này rất đặc biệt, từ một nước cựu thù là Mỹ, cuối cùng thì Mỹ đã quay lại và đã giúp Việt Nam củng cố lực lượng quốc phòng và đặc biệt trên biển để có thể chống lại Trung Quốc. Để đối phó với những hành động ngày càng hung hăng của Trung Quốc ở Biển Đông, Việt Nam đã chi 5,1 tỷ đô la cho lĩnh vực quốc phòng trong năm 2019. Trong đó 32,5% dành cho việc mua trang thiết bị quân sự. Ngân sách quốc phòng của Việt Nam dự kiến hàng năm tăng khoảng 9,43% trong giai đoạn từ năm 2020 đến năm 2024, để đạt đến 7,9 tỷ đô la vào năm 2024. Tuy nhiên, tương quan lực lượng rõ ràng thiên về Trung Quốc với ngân sách quốc phòng của Trung Quốc đã lên tới 228 tỷ đô la thì là rất lớn và Việt Nam thì mới chỉ là một số lẻ trong số này mà thôi. Và từ bộ binh, xe tăng, máy bay hoặc tàu ngầm, tàu chiến, Việt Nam đều ít hơn hẳn Trung Quốc rất nhiều lần. Ngoài ra, số quân nhân giữa hai nước cũng chênh lệch rất lớn. Việt Nam có khoảng 482.000 quân nhân thường trực, trong khi Trung Quốc có gần 2,3 triệu quân. Nhiều dữ liệu khác cũng cho thấy sự chênh lệch. Việt Nam có 2.575 xe tăng, so với Trung Quốc có 13.050 xe tăng. Việt Nam có 6 tàu ngầm mà thôi, trong khi Trung Quốc có tới 76 chiếc. Việt Nam có 64 tuần tàu chiến các loại, so với Trung Quốc có 714 tàu chuyện chiến. Trong đó Việt Nam không có tàu sân bay và tàu khu trục. Vậy Việt Nam có chiến lược gì để có thể kiềm chế được nước lắng giềng khổng lồ, đặc biệt là ở Biển Đông, nơi đang có tranh chấp chủ quyền với Việt Nam? Và để gần lại các bạn thấy rất rõ đây là hình ảnh của những chiếc tàu chiến của Trung Quốc và liên tục được đóng mới và hiện đại hóa hàng năm và ngân sách của họ trên 200 tỷ đô la để làm điều đó. Thì đây là một sự đe dọa ngày càng lớn đối với không phải chỉ Việt Nam và nhiều nước khác tại Đông Nam Á. Và nếu chiến tranh giữa Trung Quốc và Việt Nam xảy ra vào thời gian tới, thì khả năng điều này được các chuyên gia dự báo sẽ được nổ ra ngay trên Biển Đông. Và thông tin xin gửi đến các bạn tiếp tục. Trả lời câu hỏi xét về thực lực quân sự, Việt Nam không thể đối đầu trực diện với quân đội Trung Quốc. Vậy Việt Nam có làm cách gì để hạn chế Trung Quốc tung hoành hay không? 
nhà nghiên cứu Lawrence, người trong ảnh này, giảng viên trường sư phạm Lyon của Pháp cho biết trước tiên cần đặt câu hỏi là nếu trong trường hợp xảy ra xung đột giữa hai bên thì sẽ là ở đâu? Việc Việt Nam có đường biên giới trên bộ với Bắc Kinh khiến người ta có thể hình dung đến khả năng xảy ra xung đột trên bộ. Nhưng trên thực tế, giả sử xảy ra xung đột thì có lẽ sẽ diễn ra trên biển và có nhiều khả năng là trên hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa. Nếu như căn cứ vào cuộc thực tế, cuộc xung đột trên biển hiện nay, không chỉ ở Biển Đông nói chung mà kể cả trong vùng biển của Việt Nam và trong giả thiết này, lực lượng hải quân của Việt Nam sẽ giữ thế phòng thủ, chủ yếu chống lại hành động của quân đội Trung Quốc và sẽ tiến hành những hành động có chủ đích giúp họ giữ được lợi thế về kỹ thuật, bất chấp bối cảnh, bất cân, xứng đối với đối thủ Trung Quốc. Thì rõ ràng vừa qua các bạn cũng đã chứng kiến Việt Nam đã tích cực mua uh, tàu chiến của Nga, tàu ngầm của Nga và một số trang thiết bị vũ khí khác, nhưng số lượng đó rất hạn chế và rất ít so với Trung Quốc. Và Việt Nam cũng tăng cường mua các loại vũ khí khác của những nước tư bản và đặc biệt là từ Mỹ. Chính vì thế, trong vài năm gần đây, Việt Nam đã mua nhiều trang thiết bị quân sự để cân bằng thức phương tiện. Chúng ta có thể nhận thấy điều này qua nhiều lĩnh vực như việc mua 6 tàu ngầm, dù chỉ mang tính chất tương đối nhưng cũng giúp Hà Nội tăng khả năng răn đe với lực lượng của Trung Quốc. Ngoài ra, Việt Nam cũng triển khai nhiều phương án và phương tiện theo dõi quan trọng, trong đó có thiết bị bay không người lái, hệ thống radar thế hệ mới có các lực lượng tại chỗ và máy bay. Và như hình ảnh này các bạn thấy rất rõ, đây là dàn radar khổng lồ của quân đội Việt Nam trên đảo Nam Yết tại Biển Đông và dàn radar này sẽ là con mắt để quan sát toàn bộ vùng Biển Đông và cảnh báo sớm cho Việt Nam để có thể có biện pháp phù hợp đối với Trung Quốc nếu họ xâm phạm. Quân đội Việt Nam có một bước phát triển hướng ngoại thông qua chiến lược chống tiếp cận, chống xâm nhập, một khái niệm chưa có từ trước đến nay ở Việt Nam. Chiến lược này nhằm bảo vệ những hòn đảo mà Việt Nam kiểm soát ở quần đảo Trường Sa dọc bờ biển Việt Nam Chiến lược này cũng có phần vào việc tăng cường khả năng phòng thủ của Việt Nam thông qua việc phát triển hệ thống tên lửa tầm, tầm ngắn và tầm trung mà Hà Nội trang bị nhiều trong những năm gần đây. Và theo những thông báo được biết thì Việt Nam đã bố trí dọc bờ biển của Việt Nam và ngay cả trên các đảo cũng nhiều hệ thống tên lửa để có thể từ đó bắn và phá hủy những tàu chiến của Trung Quốc, thậm chí cả tàu sân bay nếu cuộc chiến tranh xảy ra. Và ông chuyên gia người Pháp nói thêm, theo tôi trong trường hợp xảy ra đối đầu trực tiếp với quân đội Trung Quốc Việt Nam sẽ không giành được chiến thắng về mặt quân sự dù quân đội Việt Nam có nhiều chiến lược, nhưng Việt Nam có thể gây khó khăn cho Trung Quốc và sẽ khiến một cuộc tấn công của Trung Quốc trở nên kém hiệu quả hơn. Và điều mà chia sẻ của chuyên gia Pháp là hoàn toàn đúng đắn bởi vì với lực lượng quân sự của Trung Quốc và Việt Nam quá nghiêng về Trung Quốc và con số mà Trung Quốc đầu tư cho quân đội hàng năm chỉ là hơn 200 tỷ đô la mà Việt Nam thì mới hơn 5 tỷ đô la và tiến tới 7 tỷ thì như vậy là Uh, chỉ bằng số lẻ của Trung Quốc mà thôi. Và biết bao biết đang ở thế yếu nên Việt Nam đã tìm mọi cách để hợp tác quân sự với các quốc gia khác ở xung quanh nhằm cùng nhau bảo vệ tự do hàng hải và tự do hàng không ở Biển Đông mà trong đó có chủ quyền của Việt Nam. Với câu hỏi Việt Nam đang ở mở rộng quan hệ hợp tác quân sự với nước ngoài, liệu chiến lược này có nguy cơ trở thành con dao hai lưỡi hay không? Ông Lawrence đã nói, Điều đáng lưu ý là Việt Nam thực hiện chiến lược ngoại giao vận động hành lang từ nhiều năm nay và rõ ràng là Hà Nội nhận thấy sự phát triển của những mối quan hệ này như là một yếu tố cân bằng, một cách bù vào mức độ chênh lệch với Trung Quốc. Đây là hình ảnh tàu sân bay Mỹ tuần tra ở Biển Đông trong thời gian qua và chính những điều tuần tra này đã làm cho Trung Quốc rất khó chịu và liên tục đi theo và theo dõi tàu Trung Quốc, tàu Mỹ nhưng phía Mỹ vẫn bảo vệ tự do hàng hải và tự do hàng không và họ vẫn tiếp tục làm điều này. Hà Nội tìm cách phát triển quan hệ chỉ ít là về mặt quân sự với nhiều đối tác như đối tác chiến lược với Nhật Bản. Một ví dụ khác là mối quan hệ với Hoa Kỳ đã tăng cường hơn rất nhiều. Điều này không có gì đáng ngạc nhiên nếu nhìn vào mặt những điểm tương đồng về mặt lợi ích giữa hai nước khi mà cả hai đều lo ngại về ý đồ bành trướng của Bắc Kinh ở Biển Đông trong thời gian vừa qua và cả thời gian tới đây. Và mặc dù Việt Nam tiến hành hợp tác quốc phòng với nhiều nước, nhưng vẫn phải rè chừng, không dám để mếch lòng Trung Quốc. Rõ ràng phía Mỹ sẽ tiếp tục và tăng cường sự năng động này trong tương lai, song song với việc một số lượng trang thiết bị quân sự của Mỹ cung cấp cho Việt Nam. Đã tăng gấp đôi kể từ lệnh khi lệnh cấm vận, cấm vận được dỡ bỏ vào năm 2016. Từ đó, Hà Nội đã mua nhiều máy bay không người lái, tàu tuần duyên và nhiều trang thiết bị khác 
Ngoài ra, Việt Nam còn tăng cường hợp tác quân sự với nhiều nước khác như Úc, Ấn Độ, cũng như nhiều nước châu Âu. Đây là hình ảnh máy bay uh, Aiken trị giá hàng triệu đô la mà Mỹ đã bán cho Việt Nam có tác động và tác dụng để quan sát uh, các khu vực xung quanh. Về câu hỏi, chiến lược này có phải là con dao hai lưỡi hay không? Trong một trường hợp, đây là chiến lược cần được tiến hành một cách thận trọng bởi vì mục đích của Hà Nội là tăng cường khả năng quân sự nhưng không để bị phụ thuộc vào một hoặc nhiều đối tác. Ngoài ra, chiến lược này cũng không nên để Trung Quốc diễn giải như một mối đe dọa. Vì vậy, Việt Nam tìm cách phát triển khả năng phòng thủ và điều chỉnh các tuyên bố trong dài hạn khuôn khổ đòi hỏi chủ quyền như vẫn làm trong những thập niên qua mà không bao gồm những khu vực không nằm trong những yêu sách trước đó. Và Việt Nam cũng phụ thuộc vào Trung Quốc về thương mại, đầu tư nên họ càng phải cẩn trọng hơn. Đây là hình ảnh vận chuyển hàng hóa qua lại giữa Việt Nam và Trung Quốc tại cửa khẩu Tân Thanh tại tỉnh Lạng Sơn. Và để gần lại các bạn sẽ thấy rất rõ rằng qua những cửa khẩu này thì hàng hóa Việt Nam sang Trung Quốc và từ Trung Quốc ngược lại diễn ra rất tấp nập và điều đó cũng là một rào cản và khiến Việt Nam cần phải cân nhắc mỗi khi có uh, xung đột với Trung Quốc. Ngoài ra về mặt thương mại, Hà Nội cũng phải tính đến việc Trung Quốc là đối tác thương mại hàng đầu của Việt Nam. Trung Quốc cũng là đối tác đầu tư trực tiếp lớn thứ năm ở Việt Nam với số tiền gần 2,5 tỷ đô la trong năm 2018. Đó là một yếu tố khiến chiến lược của Việt Nam trở nên khá tế nhị. Chiến lược đó không phải là không áp dụng được nhưng cần được Hà Nội tiến hành một cách rất thận trọng và đó là điều mà Việt Nam đang làm một cách có hiệu quả. Và mặc dù Việt Nam luôn cố gắng nín nhịn nhưng Trung Quốc vẫn tìm cách lấn tới bằng việc điều tàu thăm dò đi vào vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam để khẳng định chủ quyền khiến cho nguy cơ bùng nổ xung đột giữa Việt Nam và Trung Quốc trở nên tăng cao. Đây là hình ảnh tàu Hải Dương 8 của Trung Quốc trong suốt bán 4 tháng qua đã đi vào vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam để thăm dò và khiến cho lực lượng cảnh sát biển Việt Nam cũng như Hải quân Việt Nam không thể có biện pháp để có thể bảo vệ chủ quyền trước những con tàu như thế này và những đội hộ tàu hộ tống khổng lồ của Trung Quốc. Với câu hỏi Biển Đông là một vấn đề căng thẳng trong thời gian gần đây, với sự hiện diện của tàu Hải Dương 8 địa chất của Trung Quốc trong vòng nhiều tháng, giả sử trong trường hợp xảy ra xung đột nhỏ, khẩn cấp, Việt Nam có khả năng giải quyết như thế nào? Ông Laurent nói tiếp, trường hợp trên giống như trường hợp Bắc Kinh điều giàn khoan đến ngoài khơi đảo Chi Tôn vào tháng 5 năm 2014, có nghĩa là Trung Quốc dùng chính sách sự đã rồi, nhưng không thiên về hướng đe dọa quân sự. Lần trước Việt Nam cũng đã đưa tàu ra bám sát và phản đối ngoại giao. Lần này phía Việt Nam cũng cương quyết về mặt chính trị, nhưng cũng không tìm cách dùng vũ lực đuổi tàu Trung Quốc. Theo quan điểm của tôi, chiến lược này có lẽ là tốt nhất vì tránh được đối đầu trực diện, đẩy Việt Nam vào thế tấn công, không có lợi như thế phòng thủ. Và chiến lược này cũng cho phép Hà Nội duy trì được hình ảnh kiềm chế hợp pháp trước hành động được coi là xâm lược của Bắc Kinh. Và hành động này mang tính tích cực trong bối cảnh hình ảnh của Trung Quốc đang bị xấu đi trên thế giới. Vâng, trong thời gian vừa qua thì các bạn cũng đã chứng kiến việc Trung Quốc liên tục bị quốc tế lên án về việc họ đã đàn áp uh, những dân tộc thiểu số và những uh, người uh, theo đạo hồi và điều đó đã gây ra phẫn nộ trên thế giới. Và đặc biệt về vấn đề Hồng Kông thì dường như Trung Quốc cũng tìm mọi cách để thâm nhập và thao túng ở đây. Và với một nước láng giềng rất lớn là Trung Quốc, hàng nghìn năm nay thì thường xuyên vẫn xảy ra những cuộc đụng độ và xâm lấn từ phương Bắc tới Việt Nam. Và giờ đây Trung Quốc đã cương quyết áp dụng và bảo vệ quyền và chủ quyền của họ mà họ tuyên bố trong đường chín đoạn mà Việt Nam vẫn thường gọi đó là đường lưỡi bò lên bản đồ khu vực. Trong đó gần như bao trọn trên 90% diện tích Biển Đông gồm cả khu vực bãi tư chính và các đảo và vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam. Ý đồ này của nhà cầm quyền Bành Trứng Bắc Kinh không bao giờ thay đổi khi mà Đảng Cộng sản Trung Quốc vẫn nắm quyền cai trị ở đây. Việt Nam đã trải qua quá nhiều cuộc chiến tranh đem đến sự chết chóc và tăng thương cho hàng triệu sinh mạng người dân. Đứng trước một Trung Quốc tham lam thì chỉ còn cách duy nhất là Hà Nội cần thay đổi hoàn toàn chính sách theo hướng dân chủ và tự do để có thể liên minh với các nước trên thế giới, bảo vệ được trên 90 triệu người dân của mình cùng chủ quyền đất nước. Ngoài ra, Việt Nam cần tiếp tục hợp tác quốc tế, đấu tranh với nhà cầm quyền Bắc Kinh bằng biện pháp hòa bình. Điều đó cũng có lợi cho Việt Nam và cả nhân dân Trung Quốc. Rất cảm ơn các bạn đã chú ý theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa Thời báo .de ngày hôm nay thứ Bảy ngày 30 tháng 11 năm 2019. Các bạn hãy bình luận vào video này cũng như chia sẻ 
và hẹn gặp lại các bạn vào bản tin lần tới. Các bạn nhớ bấm nút theo dõi của Youtube và Facebook của Thời báo.de. Chào các bạn, Trung Khoa.